എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സുപർ സാറാണ് നമ്മളിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് ഇറങ്ങേണ്ട അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ടെണ്ണമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പോളിനോമിയൽസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാൻ വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ പോലും അറിയത്തില്ല നമ്മളങ്ങ് ചെയ്ത് പോകും ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷേ മിക്കപ്പോഴും കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എങ്കിലും മൈനസോ പ്ലസോ നമ്പറോ ഒക്കെ അങ്ങ് തെറ്റി പോകും അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവമല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ വേണം നമ്മൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ എക്സാമിനൊക്കെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ കൂടെ വേണം അല്ല ചുമ്മാതെ അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം പഠിച്ച് വേണം നമ്മൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി ചാപ്റ്ററാണ് പോളിനോമിയൽസ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ബോളെ കിടക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചേക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പണി കുട്ടികൾ ആരുമേ ചെയ്യാറില്ല എല്ലാം ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുക കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിളമ്പി തരും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ ഇത് എക്സാമിന് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് വിളമ്പേണ്ടതും കഴിക്കേണ്ടതും അവിടെ ചാ വിളമ്പലിനുള്ളിൽ തെറ്റിപ്പോകും മീൻസ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ളിൽ പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എത്തുമ്പോൾ ചെയ്യാനേ പറ്റാറില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ആൾ ഇനിയും നിങ്ങളൊരു മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വായിച്ച് മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളോട് ചോദിച്ച് കാര്യം പിടികിട്ടി നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രയോജനമുള്ളൂ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഉണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫുൾ മാർക്ക് പ്ലസ് വണ്ണൊക്കെ കിട്ടും പ്ലസ് ടുവും കിട്ടും പിന്നെ എൻട്രൻസും നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ട്രിക്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് കിട്ടുന്നത് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് കണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ളൊരു ചാനലുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ കയറി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റ് പി ഓഫ് ടു ആൻഡ് പി ഓഫ് ത്രീ പി ഓഫ് രണ്ടും പി ഓഫ് മൂന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെന്താണ് റൈറ്റ് പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പി ഓഫ് ടു ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽസ് ഇതാണ് എക്സാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പി ഓഫ് ടു വരെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം പി ഓഫ് ടു ഇപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊന്നുമേ തെറ്റത്തില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ എഴുതുന്നു ശരിയായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളും വേരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്കും ശരിയായിട്ട് വരാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്കുകൾ തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ പി ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് കാണുന്നിടത്ത് രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കണം ഈ എക്സ് കാണുന്നിടത്തും രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് എളുപ്പം ഇല്ലയോ രണ്ട് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ പ്ലസ് അഞ്ച് എക്സ് അഞ്ച് കൂടെ രണ്ട് മൈനസ് ഒൻപത് അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര നാല് പത്ത് ഒമ്പത് പതിനാല് മൈനസ് ഒമ്പത് ആൻസർ അഞ്ച് അത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പി ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ കിട്ട് ആൻസറിനെ ഈ പി ഓഫ് എക്സിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ കുറയ്ക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ആ പി ഓഫ് ത്രീയും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്തേക്കാം പി ഓഫ് ത്രീ പി ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എക്സ് കാണുന്ന രണ്ടിടത്തും ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ വെട്ടിപ്പോയി പതിനഞ്ച് നോക്കി എന്ത് എളുപ്പം കിട്ടി കേട്ടോ ഈ ത്രീ സ്ക്വയർ കൂടെ മൂന്നിൻ്റെ വർഗം ഒൻപതാണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഒമ്പത് വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും പോർഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പി ഓഫ് ടു ഓക്കെ പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പി ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ
ഇവനെ ഒന്ന് ശരിയാക്കാം കേട്ടോ സൈനൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് പ്ലസ് സെവനും ഇത് മൈനസും കൊടുത്താൽ മതി ശരിയല്ല നോക്കിക്കേ ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് ഗുണം മൈനസ് രണ്ട് പതിനാല് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൻസർ കിട്ടി മോനെ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതുകൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പോളിനോമിയൽ കിട്ടുന്നത് എന്നർത്ഥം അത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഒന്നാം കൃതിയിലുള്ള പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഗുണനഫലമായിട്ട് കാണിക്കണം അത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു പി ഓഫ് ടു ചെയ്തു രണ്ടാം പി ഓഫ് ത്രീ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് പി ഓഫ് എക്സിൽ നിന്നും പി ഓഫ് ടുവിന് കിട്ടിയ ആൻസറിനെ കുറയ്ക്കണം പി ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെയാണ് പി ഓഫ് ടു അഞ്ചാണ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പതിനാലാവും മൈനസ് പതിനാല് എ പ്ലസ് ബി എഴുതി എ ബി എഴുതി എ പ്ലസ് ബി ആരായിരുന്നു ഈ അഞ്ച് എ ഇൻറ്റു ബി ആരായിരുന്നു മൈനസ് പതിനാല് നമ്പറുകൾ പ്ലസ് ഏഴ് മൈനസ് രണ്ടും രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ആക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റനും എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ട് വരുന്നതാണ് പഠിച്ചോണം ഓക്കെ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ രണ്ടാം കൃതിയിലുള്ള ഒരു പോളിനോമിയലാണ് പി ഓഫ് എക്സ് അതിനെന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വിത്ത് പി ഓഫ് വൺ സമം പൂജ്യം പി ഓഫ് ഒന്ന് പൂജ്യമാണ് പി ഓഫ് മൈനസ് രണ്ട് പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരെ പൂജ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പൂജ്യം കേട്ടോ ഫൈൻഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫാക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഒന്നാം കൃതിയിലുള്ള ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഘടകങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റിൽ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിയലിനെയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ്ട് ഈ തന്നേക്കുന്നതൊക്കെ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പി ഓഫ് വൺ സമം സീറോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇനിയും കണ്ടാൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കൃത്യതയോടെ ഓക്കെ പി ഓ വൺ സമം പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഘടകം മറന്നോട്ടോ പി ഓഫ് വൺ പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടത് ഇത് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആകണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ രണ്ടാമത് പി ഓഫ് മൈനസ് ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനായിരിക്കും ഇത് മൈനസ് അമോനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഹിയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ എന്താണ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിയലിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രണ്ട് പേരെയും കൂടെ ചുമ്മാ അതങ്ങോട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം മോനെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു അങ്ങോട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഇത് പലർക്കും ഇപ്പോഴും ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ തെറ്റുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി വളരെ വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഇത് ശരിയാക്കാറുള്ളൂ ഇതൊന്നും ആരും അറിയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതുന്ന കണ്ട് നോക്കി എഴുതി മുന്നോട്ട് പോകും പബ്ലിക് എക്സാം ആകുമ്പോഴോ പിന്നെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോഴോ താഴ്ര കിടക്കുന്നു താഴ്വ വീണ് കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് എക്സിൻ്റെ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വല ലാസ്റ്റ് ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതി മോനെ ഇവ രണ്ടും കൂടെ നോക്കിക്കേ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒരു എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് എക്സിൽ നിന്നും ഒരു എക്സിനെ കുറഞ്ഞു ബാക്കി നമ്മുടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് എക്സിൽ നിന്നും ഒരു എക്സ് പോയാൽ ഒരു എക്സ് മൈനസ് ടു തീർന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്ന പോളിനോമയിൽ കൃത്യമായല്ലോ വലിയ സമയമൊന്നും കളയാതെ പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം അല്ലാതെ ഇവനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ച് ഒരേ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല എനിക്കും സമയമില്ല പഠിക്കേണ്ടതിന് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് സമയമുണ്ട് മീൻസ് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിലായിരിക്കണം ഒരു പ്രോബ്ലം തീരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം മാക്സിമം എല്ലാവരും പഠിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് എല്ലാ ക്